Cheguei! É. Hoje sem maquiagem mesmo, tá, meu filho? Ó, o cabelo sei. tudo cagado. Vou contar uma coisa pra vocês. O dia que está pau da vida, que ele tava vendo o um jogo de Portugal da Copa, eu falei, vai gravar vídeo. Ele você tá vendo o jogo, eu falei, vai gravar trabalho. Trabalho! Isso é trabalho? Isso é uma brincadeira, tá bom? Por isso que eu tô aqui gravando, né? Porque eu trabalho. Senão eu ia tá... Ai, Laninha, 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 conta maior, a minha ou a sua? <risos> Já clica hoje nesse vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no canal pra gente ficar pertinho. Segue a gente lá no Instagram também, Evelyn Hagley. Diego Anderlani Bigu. Ele nem quer jogar mais no Instagram dele, que ele não faz mais que Ah, o Instagram também tá um cocô também, né? Ah, o Instagram tá uma Eu nunca vi, eu tenho um, quase um milhão de, de seguidores, do nada eu fico com 795 mil. Mas é isso mesmo, eu perdi no meu, o pessoal perdeu, perdeu, perdeu quase Parece assim. até que eu tenho um seguidor comprado, nunca fiz isso. Hum. Então, deixa eu usar lá, entra lá, vai lá. Bora, Diego, bora, bora. Marcelo, tá tudo bem contigo? Não tá tudo bem comigo. Não tá tudo bem porque hoje de manhã meu dente de baixo quebrou. Só pra saber. O vídeo de hoje, meu amor, é Eves de Responde. Vocês mandaram as perguntinhas lá no meu Instagram, que inclusive ainda estou sem unha, tá? Não botei. Ontem estava sem unha, então estou sem unha. Vocês mandaram lá no Instagram e agora a gente vai responder. Diego vai ler as perguntas. É, vai! André Sandernardi Souza BP. Conta mais sobre os sonhos. Ah, os meus sonhos? Vou deixar só pro final. É porque eu falei que. É, olha só, as meninas perguntaram ah. se eu sabia que era menina. Eu falei que eu tive três sonhos com menina. É, são os sonhos rápidos, eu conto ah, pra tá vocês já já. Eu conto no final essa. Então Quem vou chegar a outra. Foi a Vanessa. Agora ah, no eu... final, vai. Leila Santana, ponto C. Diego, você está preparado para ser pai de menina? Lógico. Sim. Preparado para ser pai de menino, menina? Sou eu que tô aqui, né? Então, preparado. É, é, é. Mas, meu Deus, como você acha? Não, preparado mais ou menos, né? Mais ou menos. Quando crescer, aí a gente vai ter que ver como que vai ficar mais, por enquanto estou preparado. Vai. Pode? Pode. Marta C.B. Sartori. O sonho de vocês era ter um casal. Tem um menino e estou grávida. É, ela, o nosso sonho é a era ter um casal. E ela falou que ia ter um menino e o está so... grávida. Ela botou... É uma pergunta, tá? O sonho de vocês era então, ter um casal? Sim. Estou. Botou uma mulher que é grávida. Uhum. Meu sonho é ter um casal. Olha aqui, Mas Marcelo. Sabe de tudo. Bota aquele take do vídeo do Chá Revelação que a gente fala. Hum. E eu falo, na verdade, que a gente já tinha visto, inclusive, os nomes desde que a gente namorava. Bota aí, é, Marcelo. É. Quando eu comecei a namorar o Diego, é... eu fui contar pra ele todo o problema que eu tive. Porque eu queria falar, ser sincera com ele. Eu não queria esconder pra ele que eu tive o problema da trompa, tudo. E naquele dia a gente tava dentro do ônibus, voltando da faculdade. Ele falou assim pra mim. Tudo bem, mas eu vou ser pai dos seus filhos assim mesmo. Então, tipo, eu fiquei muito feliz. E naquele momento a gente falou assim, tá, e aí se a gente tivesse um menino, se tivesse uma menina, qual seria o nome? E a gente falou vários nomes e aí a gente chegou no nome, Lucas e Alana. E desde que a gente namora, a gente já tem esses nomes. Então, são esses nomes. Não sei qual vai vir primeiro, mas vai vir os dois, tá? <risos> então, como vocês viram nesse vídeo, a gente, desde que a gente namorava, né, amor? A gente tinha os dois lá pra um casal. É engraçado, não era que a gente tinha o sonho de ter um casal. Mas a gente, quando foi acertar os nomes, a gente deu falou... Nome. A gente deu nome e fez um casal. Se for menino, menina, é um casal. E ficou um casal. E deu mais Deus realizações, foi o que eu botei lá pra vocês, né? Porque realmente veio Lucas e Alana. <risos> vai! Amanda Capucci. Qual, me... Qual mês a Lana vai nascer? Qual mês? Qual mês? <risos> maio, mês das noivas. É maio? Maio. Início de maio. Pode final ser abril. final de abril também. É, final então, de abril. Ou final de abril, início de maio. Então não é maio, né? Tem que explicar direitinho. Você tá sendo super grosseiro comigo, tá acabando com o meu dia. Final de abril, início de maio. <risos> Jéssica Borges Underline. A Lana vai poder namorar com quantos anos? Diego não me mata. Gente, as pessoas não estão muito precipitadas, não? Vai, vai a partir de 65 anos ela começa a namorar. <risos> Se liga. Se não, a sua mãe vai te empurrar numa cadeira de rodas pelo resto da vida, beleza? Eu preparei esse discurso porque eu queria ser o mais gentil possível. Você vai ter mais ciúme da Lana do que do Lucas? Eu vou ter dos dois. Não, acho que eu vou ter mais da Lana. Tá eu... É? É, porque eu acho que o pai tem mais menina, né? Ah... E a mãe... É, pô, mas é verdade isso. A mãe tem ciúme mais menino. Não, nada a ver. Eu vou ter dos dois. Eu vou ter dois. Eu vou ter aqui. Aí, papai, o que você quer? Tá falando, opa, legal, bonitinha. Isso aí. Ela tá... E ela não vai chegar, pai. Isso aqui não... Isso aqui... Viu? Aí não vai chegar, isso aí, isso aqui é meu namorado. Falei, namorado é o cacete. Namorado é o cacete. Pode ir fazendo isso aí, entendeu? Tá Cada um, seu Não pode falar cacete, o Lucas fala. Não pode falar essa palavra. É. Olha aqui. Não, não ele, ele fala assim, o Lucas fala assim. Papai, eu não vou falar cacete, não vou falar, tá? Por exemplo, acabou de falar. Olha aqui, eu acho que ela não vi não, Diego. Acho que ela é, não vi não. Gente. Eu acho que a gente tem que ser amigo, entendeu? E outra coisa, eu não vou ter esse ciúme natural que a gente tem de filho. Mas nada de muita proteção também, aqueles pais chatos que não deixam namorar, não fazer nada. Vamos ver quando crescer. Vai. Pati Borges com dois E, underline. Diego, o que a Eve mudou nessa gravidez? Tudo. 
chata, antipática, ignorante, não, grossa. Não, 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 antipática é sacanagem. Não, mas olha só, dessa gravidez da Lana pro Lucas, a Eva tá muito diferente mesmo. Ela tá muito mais chata, isso é verdade, não é mentira. Muito mais chata. Eu tô engolindo sapo atrás de sapo. Eu não aguento mais pra eu engolir sapo. E... Mas o que é? Sem paciência, Você completamente sem paciência. Vou até sair do vídeo. Completamente sem paciência, completamente sem paciência. Chega a ser irritante. Ela fala alguma coisa, eu respiro fundo assim... Aí quando ela vai questionar alguma coisa, eu faço assim, ó. Tá bom, tá bom. Tu tem razão, verdade. Tá bom. Nossa, Beleza. amor, tô tão chato assim. Tá, tá. tá. Isso ela é não pergunta se ela estava se você não é de mal. Não, não fala nada disso. Ah. O que mudou? Essa gravidez. E agora o é, outro eu lado, bem, eu é, ela tá mais disposta, tá passando mais mal, né? Tá com preguiça. Preguiça. Essas coisas assim, <risos> um pouquinho. Tá, tá respondido. Olha, eu não tô valendo nada aqui hoje. Joy Camara 98 Ficaram chateados porque terceiros postaram antes de vocês sexo da Laninha? Já imagina o rostinho. Gente, eu vou falar pra vocês. Não, a gente não ficou olhando. Vamos fazer isso. Não, não. As únicas pessoas que postaram, acho que duas pessoas postaram, foi o marido da Samanta. E a Raka também postou e apagou. Mas, gente, sabe pra falar pra vocês? Isso é normal. As pessoas... Ó, oh, vou, vou falar coisa pra vocês. Isso é normal porque é muito difícil. Você nem se liga. Eu fui fazer um, uma postagem da Carmelita, também vi. Tinha umas fitas rosa no sol. Eu mesmo postei e apaguei. Então, assim, a gente já sabia que o vídeo ia ser naquele dia. Percebeu, percebeu. Percebeu. Só que, assim, algumas pessoas já tinham visto antes. É muito difícil editar o um vídeo no mesmo dia é, pra soltar gente, antes de mim. Tem... Exatamente. Vocês não tem noção como foi elogio. Você viu que o marido da... O vídeo sai mesmo o marido dia. da Samandé postou, coitada, sem nenhuma pretensão. É. A filha dele tava enrolada um monte de fita rosa é. e ele postou. E ele, ele me mandou mensagem, me pedindo perdão. É, ele não quero não prejudicar quer. o seu trabalho. Eu falei, cara, para com isso. Eu juro, não fiquei chateada. Eu fiquei assim, tensa na hora. Que eu falei assim, ai, gente, vamos embora, vamos postar logo esse vídeo pra soltar logo pra vocês saberem também. Eu sei que, que o pessoal tava nessa expectativa, é mas o pessoal da equipe do Vini, ó, né, arrasaram Deixa. rapidinho. E eles iam filmando e levando o cartão pra sair. Linha pra poder ir editando o vídeo Só enquanto a festa estava acontecendo. Você tá do moleque, cara. Você sabe mais? Se eu, se eu fosse cliente, cara, cara, porra, mato, cara, no mato. Não, foi de graça, não, foi pra. Eu sei, eu ia falar do mesmo jeito, eu ia bem falar. Remunerado. Eu ia falar do mesmo jeito, ah, cara, no mato. Ah, eu adoro o jeito, falou, cara, adoro trabalhar assim. Gente, era era melhor sabe o que eu tinha que ter feito? Eu acho hum. que era mais fácil. Um ao vivo. Ah, valeu. Tu queria ficar lá ao vivo, na hora da festa? Não, na hora, sim, gente, eu vou se revelar. Eu vou, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. O Vini chegou e falou, pô, vamos fazer uma transmissão ao vivo. Eu falei, Vini, dá licença, ao vivo. Eu quero curtir a festa, entendeu? Eu quero curtir meus convidados, não quero ficar preocupada Mas é só na de hora. ter que estar... Tá... Vou lá na hora? Não. Ah, então tô olhando sem Muito assim. obrigada, tá? Obrigada pela sua compreensão. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Podemos? Vai. Michelle Duarte. Oi, oi. É, você tem sentido Deus agir em você para tirar o seu medo de ser mãe de menina por conta do abuso. É uma pergunta, isso. É, você, é. você não sabe fazer a interrogação? É, você. É porque não tem interrogação. <risos> é, você tem sentido Deus agir em você para tirar o seu medo de ser mãe de uma menina por conta do seu abuso? Interrogação. Sim, não tinha Ai, interrogação. Eu dou nem nada. Tá lendo, tá lendo. Tá lendo, tá lendo. Deixa eu falar uma coisa. Sabe o que acontece, gente? Eu falei isso pra vocês, né? Que. Se viesse outro menino, Deus estava falando pra mim que eu não estava preparada para ser mãe de menina. Porque eu tenho muito medo. Não vou mentir pra vocês falar que eu não tenho medo. Eu tenho medo. Vai ter proteção, assim como o Lucas tem. Porque esse negócio de abuso, como eu sempre falo pra vocês, não é só a menina. O menino também sofre. Mas... Eu acredito, pelo meu trauma, que a menina ela acaba sendo mais vulnerável, né? E mais suscetível, né? Ao abuso. Olha, eu te falo uma coisa. Mas, eu falei também pra vocês, vocês que me acompanham aqui, vocês sabem, que se Deus me desse uma menina, como deu, era Deus falando pra mim assim, você está preparada para vencer esse teu medo e você está capacitada. Então, eu já recebi a missão. Falei assim, obrigada. Eu tô entendendo que realmente o Senhor está querendo agir na nossa vida. E assim, eu tô super feliz, tô muito preparada pra ser mãe de menina e vai ser uma bênção. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Que eu acho que o mais importante é a gente. Que coisa, mulher? Não, eu vou falar uma, uma coisa aqui. Acho depois. que o mais importante é a gente entender a vontade de Deus, de saber que em todas as coisas Deus tem um propósito. E eu sei que é. Deus tem um propósito nessa Olha, lição. Deus é, realmente Deus é perfeito, mas eu vou te falar, eu tenho que falar uma coisa. O pai dessa menina é brabo. Você não sabe como o pai dessa menina tá brabo. Você não sabe o quanto esse cara, esse cara é bravo. Olha, eu vou te falar uma parada. Eu sou meio... Mas eu vou te falar eu sou, uma coisa, ó, Diego. Eu sou meio maluco. O Diego, a gente sempre fala sobre isso, porque o Diego sabe tudo que eu passei. Eu sou meio maluco. E ele fala muito isso. Ah, se fosse meu filho, que não sei o quê. E a gente... Na verdade, o que a gente tem que trabalhar, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, que, pô, eu faço milhões de programas sobre abuso. Vocês já viram, tem um vídeo no meu canal. Fizemos um programa com a doutora Leliane, a psicóloga, sobre abuso, que ela é especializada em sexualidade infantil. E vou, e vou falar a mesma coisa que, que eu falei lá. A gente não tem que falar que com a gente vai ser 
diferente. O que a gente tem que fazer é trabalhar com prevenção. Então não confiar em todo mundo, sabe? Tem, a gente falou, sabe uma coisa que ela falou que mais acontece abuso? Em condomínio. Porque as pessoas lá, as pessoas no condomínio, acham que dentro do seu próprio condomínio não, não tem abusador. Meu amor, teu vizinho, teu, teu familiar pode ser abuso, os maiores casos são 90% dentro da família. Como que dentro do condomínio não vai ter abuso? Então a gente trabalha com prevenção, tudo, e é isso. É isso. Tô pronta pra essa missão. Vai. H. Nico... Nicola. H. Nicolaca. Dinheiro vai ajudar mesmo sendo menina igual fez com o Luca? Não, essa aí não vai ajudar, não. Não, não. Só porque menina ele não vai ajudar. Ajudar não, né? Que é fazer o papel dele, que pai não ajuda. Pai faz o papel é, dele. Isso aí, gostei. Não vai dar banho, não vai, não banho, vai fazer nada. Não vou botar pra voltar, não vou botar pra dormir. Não vai acordar pra jogar fralda? Não. Vou, Nem vai ajudar. Só vou descansar mesmo. Só vou descansar. Olha bem, boa sorte aí pra menina. <risos> É claro, né? Claro que eu vou ajudar. Né? É minha filha, gente, pelo amor de Deus. Acho que é. Tu tem de Deus, né? É. E vai. A Paulinha chega a mesma babá da Lana ou vocês vão contratar a outra? Com Bom. certeza. Gente, olha só, falando sério. Vocês acham que eu vou contratar duas, mas não tem necessidade. Primeiro que o Lucas, ele tá numa escola que tem o inglês e ano que vem praticamente é integral, né? É. Ano que vem é praticamente. É. Na verdade, é um pouquinho menos que o integral, mas ele vai ficar praticamente tem. o dia inteiro na escola. Ele tem atividade. E pode tem contar. várias atividades, tudo. Então, assim, ele não tem. Ele praticamente ele hoje. Tá? Ele não vai ter necessidade da babá. Então, hoje em dia, foi mais pra ele. Pra, ó, tá pra dar uma força, né? Porque tá louco. Não tem nem o que falar. Ela, ela super ajuda com banho. Cuida dele, ajuda o. Olha, ajuda tá a comida, por exemplo. Estamos gravando, ela tava com ele lá. Então, assim, ela ajuda sim. Acabou de acordar. E isso ela vai continuar. Ele. Só que ano que vem, com a bebê, vai ter muito mais demanda pra Paulinha. Então, ela vai ficar mais tempo com a bebê, no caso, quando precisar. No caso, porque é. também no início vai Porque também vai ser. A mãe também, né? É. Eu não sei. Mas vai ser meio assim, gente. Não vai ter outra Mas também é assim, ó. Quando a Lana nascer, a Paulinha vai ser praticamente 100% dedicada à Lana. Porque é. ela vai ajudar a Evelyn, ela vai fazer as coisas. E o o Lucas requer atenção, mas mais sabe Menos, domingo. É. E aí, sabe, domingo... A gente tá junto também. Tipo assim, a Evelyn vai estar em casa, eu vou estar em casa, é. daí a gente vai ficar mais próximo do bebê, Não, em casa domingo. eu não sei, tô trabalhando em casa. Domingo é assim, não vou estar com... Mas não vai estar trabalhando, trabalho. exatamente. Agora, vou fazer um vídeo também, eu quero fazer um vídeo, vou tentar, né? Vou tentar gravar um vídeo com a Paulinha, porque o pessoal quer responder as perguntas, ela é muito tímida. Inclusive, ela pediu pra eu parar de marcar ela no Instagram, que ela, que ela não quer, que ela é privada, ela gosta de ser é privada. Ela, ela para de marcar, me marca privado pra eu repostar, mas eu não quero que ninguém saiba no Instagram, não. Então, gente, assim, eu vou tentar gravar um vídeo com a Paulinha pra responder as dúvidas de vocês, porque vocês têm várias dúvidas. Então, se vocês quiserem, já deixa as perguntas nesse vídeo aqui, que eu... <risos> que eu vou gravar um vídeo com a Paulinha. Vai! Carolina Underline Sil 5. Diego, vai fazer a tatuagem da homenagem à Lana também? Sim, vou fazer. Pode fazer. Já pensou? Eu vou fazer aqui em cima, aqui. Não. Ah. O calor que é do Lucas aqui. Dói, dói. Aqui, ó. Aqui é o Lucas. Então, aqui, e eu quero esperar, porque você vai fazer com essa idade aqui, um ano Só que pouco. esse aqui do Lucas, eu, fi, eu fiz um maior. Pouco, né? É, um ano e pouco. Então, eu, vou... eu fiz maior, só que é menor, né? Então, acho que eu vou fazer aqui em cima, assim, ó. Eu quero fazer também... Esse meu braço musculoso Gustavo, aqui. Gustavo, é o nome dele? É, meu braço o musculoso Gustavo. aqui, ó. Fazer bem aqui, ó. Entendeu? Nossa, é um musculão, olha. Eita, fala musculoso! É, mãe, eu tô muito branco, Deus me livre, eu tenho que pegar um sol. Sol, Diego, olha aqui. Olha, olha aqui. É, 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 é porque eu vou, eu vou correr na praia. Eu vou correr na praia. E aí eu... Olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu, eu vou fazer, fazer também. Eu também vou fazer. Vai? Vou fazer você, Lucas e Lana. Mas eu, vou, eu não sei se eu faço na terra. Você tirou, né? Eu faço aqui. Então eu apaguei você aqui, porque era bregão. Era belíssimo aqui. Você ficou magoado? Deixa eu fazer. Maiana Underline Barbosa. A Lana tem a padrinhos de consideração. A gente não tem E falar nisso, eu tenho que marcar o negócio do Lucas também, sabia? A gente não tem Porque eu tenho que marcar, marcar, e veio loja do virtual da Evelyn. Você não podia fazer isso? Espera lá, eu não aceito que já batizou. Bate os dois juntos. Já é que tu quer batizar, né? Então, vai os dois juntos. Também. E a gente não pensou isso, né, padrinho? A gente não pensou. Não, não pensou. Vamos conversar sobre isso na noite? Vamos ver depois. Não. Tu já tem uma ideia? De, de padrinho? É. Tem, tem então, um outro. Lado, porque geralmente é de um lado e um de outro? É. Quem? Tem. Quem? Do meu lado eu vou botar minha irmã. Que eu, do, do Lucas eu botei minha mãe como vó, mas como madrinha. E eu vou botar minha irmã. Tá. Então vamos conversar mais tarde. A vizinha das crianças. <risos> Eu pensei que foi um livro também engraçado. Eu falei, agora eu já é a Alessandra, então fica a minha irmã aqui, irmão. É isso. É, vamos pensar. Então provavelmente vai ser Lívia e Bianca. Júpides, underline. O que mais preocupa você na diferença de criança e de menino e menina? Na criação de criança. Criança, é. O que mais preocupa? De, a diferença de criança, de menino ou menina. Não na criação. Eu não pensei nisso. Não, acho que, eu acho que o que mais, mais preocupa é exatamente o que você falou. É porque é menina. Então a menina tem todo, sempre um, um cuidado mais especial. Por que a menina é mais, mais esperta? Não, não é questão que é mais esperta. Acho que a menina, acho que a menina consegue ser, ser mais sagaz em algumas atitudes, algumas coisas. Isso é muito de personalidade. Você tem é isso que eu falo, porque personalidade. A, porque a doutora... Depende muito da personalidade de cada criança. A doutora Meliane falou que sofreu três tentativas de abuso. Só que ela era sagaz, acredita?
essa questão do abuso é uma coisa que me, me preocupa. Eu vou te falar por quê. Fora o abuso, tá, gente? Eu não sei se eu já aconteci pra vocês. Fora o abuso que eu sofri na minha infância, vocês já sabem. Já tentaram me agarrar na rua três é vezes. Então, assim, eu acho que isso é mais recorrente com a menina do que do com o menino. menino. É, entendeu? Então, assim, é, ser mulher não é fácil, né, amor? Não. Ser mulher não é fácil. Então, assim, eu acho que, o que pra mim o que me preocupa é essa questão de abuso, de assédio, essas coisas, mas que ela vai ser muito bem conversada em casa também. Não é não? Ai. Então é isso. É sobre. Ih, o povo já tá cornetão aqui que vai ter jogo agora. Brasil! Oh. Qual o sexo dia eu achava que era? Menino ou menina? Eu achava que era menino. Bota o Everton cantando aí. Pai, pai, eu sei que é menino. Eu achava, eu tava com menino. Eu, eu achava que todo mundo ia, ia errar, mas... Mas eu também sonhei com menina no Lucas, engraçado. Mas dessa vez... Ah, eu tenho 60 sonhos. Não, do Lucas eu sonhei três vezes com a menina também. Dessa vez eu sonhei três vezes com a menina. Só que dessa vez eu tinha certeza, do Lucas eu não tinha certeza. Só que eu não queria falar que eu tinha certeza. Sabe por então, que ele não queria falar que eu tinha certeza? Porque as pessoas poderiam achar que eu tava querendo a menina, por eu já ter um menino. Mas eu sonhei três vezes. Essa vez eu tinha certeza. Muito diferente, gente. Muito diferente que eu tô, entendeu? Muito cansado. Vamos na próxima. Natália Cortazio. Cortazio, Cortazio. De onde surgiu o nome Alana? De uma conversa no meio do ônibus. Na verdade, eu, le eu lembro. Você ficava falando assim que gostava de Beatriz, lembra? Uhum. E eu não gosto de Beatriz. Desculpa as Beatrizes da vida. Eu falava, ai ah, não, Beatriz, não gosto de Beatriz, Beatriz, Beatriz. Você gostava de Beatriz e Milena. Lembra disso? É, a Milena. Eu falei, ah não, Milena também não, porque eu tinha uma amiga na adolescência que era Milena. E nada a ver. E agora nossa filha até Milena. <risos> tá respondendo o que, gente? Paulinha. Ah. Então a gente conversando, aí a gente foi falando os nomes que a gente gostava, não? É, o Lucas que tava tocando a, a, a corneta. Mentira, o Lucas. <risos> É o Lucas que já tava no... A Paulinha falou, ele pegou isso aqui. Eu falei, pode deixar a bola que foi a Abby que pegou lá. Ele que tá tocando. Eu vou lá, velho. Qualquer coisa no final do vídeo eu trago ele aqui pra você. Ah, resumindo, a gente foi falando os nomes que ele gostava e eu fui falando os nomes que eu gostava. Eu falei Alana, eu falei Valentina. Aí você falou o quê? Eu não lembro. Você falou Milena, Beatriz. E Rafaela. nomes de... Rafaela. E nomes de menino, eu lembro que eu falei Lucas. E quando eu falei Lucas, ele de primeira falou Lucas, Lucas, eu gosto de Lucas, eu gosto... mas tu não falou o nome de menino pra mim, não lembro. A gente, o Lucas foi muito unânime, agora não foi com um significado. O Lucas teve um significado pra gente muito especial, não quando a gente quis o nome, mas quando a gente ouviu aquele versículo que pra Deus nada é impossível. Uhum. Porque era muito difícil a gente engravidar, então a gente conseguiu. Mas a Lana, é... bota o significado do nome da Lana aí, Marcelo. É isso, mas a gente não sabe o significado engraçado, né? Mas é porque a gente gostava do nome mesmo. E depois, só pra vocês saberem, curiosidade, depois eu trabalhei com, uma, com a Jarissa, que o nome da filha dela era Lana. Uhum. Eu falei, nome da minha filha! Isso em 2007. Vai, é o Lucas que tá correndo É. <risos> Vai. Esse aqui, olha, que Instagramzinho, meu amor. Vai. Rosângela Maria Schallegreheimann. Hum. Diego ajudou quando o Lucas nasceu, tipo, banho, troca, tudo. Gente, tudo. bota imagem do Tudo. Né, Tadinho, <risos> Ai, meu Deus do céu. Quem fez um pipizinho? Quem fez um pipizinho? É, quem fez um pipizinho? Marcelo, tapa meu piluguinho. Gente, o Diego... E ajuda até hoje. Não, deixa eu falar uma coisa. Um mês, ele deu banho sozinho, porque eu não tinha coragem. Que eu já estava acostumado por causa das minhas afilhadas. É muito pequeno e aquele umbigo de lá é muito nervoso. Depois que o umbigo caiu, aí, eu dei as banho. As pessoas, porque acho que já é comum, né? Os pais não fazem nada. Até pra ser, né? Comum. Não, Padrão. Eu, eu não sei, né? Meu amor, assim, eu, eu fiquei. Pra você. Olha Mas, só. Assim, eu não sei, porque eu juro pra vocês, eu não sabia disso. Porque tanto meu pai ajudou muito a minha irmã com o Gabriel, porque minha irmã engravidou e morava com a gente. E o Wagner também, tá? Fazia tudo. Então eu não fui acostumada com homens que não fazem as coisas. Eu fui acostumada com homens que cozinham, homens que arrumam casa e cuidam de filho. Mas Olá. eu não sabia, não. Mas hoje em dia eu vejo que é recorrente. Eu fiquei praticamente três meses sem jogar bola. Foi não. Não. Seis, seis meses, meses sem jogar bola. Seis meses. Seis meses. Por quê? Porque a noite era muito complicada. A Evelyn acordava pra dar mamar. Aí eu falava assim, encosta aqui nas minhas costas. Ela tava cansada. Aí eu sentava atrás Nossa. dela. Ela ficava com ele, eu ficava em pé assim, dormindo já quase. Mas tá de Aí eu, eu falava, eu acordo que eu vou ter que. Né? Eu, já eu vou falava assim, mamar. ó, vai descansar, deixa que eu troco a fralda dele, deixa que eu boto ele pra rotar. Foi não. E aí quando a Evelyn acordava, eu tava dormindo na, na poltrona, né? Eu 
Aí, tipo, sexta pra sábado, ah. o Lucas acordava 50 vezes. Como que eu vou acordar pra jogar bola? Eu falei, ah, não, não vou, não, vou descansar. Demorou muito e depois veio a pandemia. Depois veio a pandemia. Mas assim, você jogou um pouquinho e veio a pandemia. É. Gente, o Lucas, o Jean me ajudava muito. Ajudava não, né? Fazia o papel dele. É, eu sou e pai, não ia ajudar, né? pai, pai faz o papel. É, eu Mas pai. assim, eu nem sei como é que seria. Só que hoje em dia, eu falei, né, que eu não tive ajuda. Eu pretendo ter uma ajuda noturna, porque eu trabalhei. Pelo menos três meses? Pelo menos uns três meses, porque eu não tive gente pra me ajudar noturno. E assim, é, é uma função que hoje em dia a gente trabalha muito mais. Não que não tinha ideia de trabalhar aquela vez, né? Naquela época. É, porque a gente é diferente. Mas hoje é hoje diferente. Então eu quero ter essa ajuda pra eu também. Pra trabalhar. Vez. Exatamente. E você também. Então assim, eu acho... Mas você vai fazer as coisas que eu sei que eu te conheço? Vai. Mimos Pati. Por que o Luquito não tem Insta? Você tem alguma objeção contra ele com isso? Ele tem Insta, ele tem Insta. só que é só privado pra família. Eu, na verdade, gente, é porque eu acho que ele já é exposto demais. E o que ele já é exposto já é muito, entendeu? Então, lá eu exponho, eu boto mais fotos muito pessoais, vídeo da escola, coisa. Então, assim, é só pra família mesmo. Então tá bom. E é underline, os amigos. Muito underline Fernanda, Fernandes 17. É, é. já tá vendo o vídeo de penteado? Fala, não. fala minha. Eu sou péssimo. <risos> Gente, não, porque. Eu vou pegar o explicador, vou prender assim, ó. Bota esse vídeo aí, Marcelo. Olha o dinheiro que tem que fazer. Olha o dinheiro eu sou péssimo pra Sabe quem é que tem que me ajudar? A, a Gabi é boa com o peixado. Mas eu não sou boa. E outra coisa, eu não. Eu acho que ainda não cabe a minha ficha, que é menina. Porque eu comecei a olhar umas coisas na chinha, eu falei, Su é surreal pra mim ver roupa de menina. Eu olhei, eu falei, sem nem comprar isso. <risos> é muito diferente, pai. Tem meia calça, calcinha, bota por cima, não sei o que, sapatinho, o um fitinho assim, o um rolacinho que não sei o que. Ah, é muita coisa. Ainda não. É, próxima. Ah. Eu, Vitória, que é mini. Calma aí. Pensou em não ser a Lana por conta da filha da Tassiela Coleia? Não, gente. A filha da Tassiela é a Lana também? É a Lana. Ah, não sabia também. Gente, não pensei, porque... É tipo é, a Lana ela... tem no mundo. É, não, e era um nome que eu já tinha na... Desde 2000 e... Desde que a gente namorou, 2008. 2008. Porque a gente já falou de filho. A gente também é um casal igual o Zé Felipe Virginia, que casou dois meses e já teve filho. A gente tava tendo esse papo de ter filho com três meses de namoro. Você acredita nisso? A gente tava no ônibus, três meses de namoro, 2008, gente. Então, assim, não teria por que eu cogitar não botar o nome por causa disso. Inclusive o nome da filha de uma amiga minha, Jarice, né? Também. Jamais. Acabou. Acabou? Aê! Ah, vou fazer um sonho então, rapidamente. Vai. Sonhei muito rápido, gente. Primeiro sonho que eu tive, eu sonhei que eu pegava o exame, muito simples, pegava o exame e tava, menina. Aí eu, primeiro, esse foi muito simples Abriu assim. Abriu menina, então era menina. Abri, não. Aí eu falei pro Diego, se eu vi que era menina, deve ser menino. O segundo <risos> sonho, eu sonhei que, tipo assim, minha irmã já tinha pego o resultado do exame, e eu falei, eu não quero saber, me dá isso aqui. Aí peguei na mão dela e abri, quando eu abri, tava, menina. Aí, é tipo menina. assim, não, eu sonhei isso agora, garoto. Ah. Aí, tipo assim, e eu muita certeza, só que dessa, dessa vez eu tava com muita certeza que era menina, sabe? E na última vez que foi, na véspera do chá, dois dias antes do chá, eu sonhei que a gente chegou no chá e tava tudo rosa, já estourado. E eu falei, gente, vocês nem esperaram a gente. Ai, parabéns, tá rolando, não sei o que, parabenizando a gente. Todo e era menina. Tudo, era menina, todo mundo estourou antes da gente e era menina. Então assim, três vezes eu sonhei que era menina. Quem foi que perguntou? A primeira pessoa, né? É, foi a primeira, deixa eu ver. Tu viu que lá no, na hora, na hora da, antes da revelação apareceu um arco-íris? Foi mesmo. Andressa, underline, Souza BP. Ainda apareceu um arco-íris lá antes da revelação do chá. É verdade. Não, e o arco-íris, vocês sabem. Ó, eu vou falar pra vocês, aquele arco-íris, eu falei isso pra Kátia. Aquele arco-íris foi mandado por Deus, gente. Porque no dia que a gente foi ver o salão, era a mesma hora do chá, tava sol e não tinha esse arco-íris. É, assim, não é? Sim. Então eu falei assim, esse arco-íris, todo mundo postou. O mundo postou. Gente postou. Eu falei, gente, esse arco-íris foi mandado por Deus mesmo. Eu, assim, eu, eu fiquei muito Qual emocionada. É o, o... Significa o arco-íris? O arco-íris, no caso, pra, pra gestante, é o bebê arco-íris, né? Que veio depois de perdas. Então é, é. é o bebê que veio pra alegrar. Bota o significado do bebê arco-íris aí, o Marcelo, o Renato. <risos> também tem um significado maior, né? Porque meu pai não estava aqui. Então, assim, pra mim teve um significado ali de Deus mostrando a aliança com a gente, porque arco-íris é aliança. Não sei se você sabia que é aliança, arco-íris na Bíblia é aliança. Ah. Arco-íris na Bíblia é aliança. E pra mim aquilo ali foi uma coisa de Deus e foi enviada por Deus. Porque no dia que a gente foi ver o chá, como eu falei pra você, tava sol, era o Mó mesmo solzão. horário, era quatro e pouco da tarde, mó solzão, e não tinha arco-íris, gente. Então, assim, se fosse do chafariz, era, estaria ali o arco-íris, mas não é. Então, assim, realmente aquele arco-íris surgiu e ficou o tempo inteiro, enquanto teve sol, ficou o arco-íris ali. A Raca tirou uma foto linda. Suiane tirou uma foto linda com o arco-íris. Eu tirei. Onde tirou foto? Ah, eu amei, gente. 
Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Vamos correr, porque hoje tem jogo do Brasil. Aê! Muito obrigada pra todo mundo que assistiu, que mandou perguntinha. Se vocês quiserem fazer perguntinhas pra Paulinha, deixa aqui no vídeo que eu vou tentar gravar com ela. Ah, é boa. <risos> tá bom? Se inscreve no canal, clica em gostei. É, e segue a gente lá no Instagram, Evelyn Regli. Diego Renali Bibu. E é isso. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Vamos descer. <risos> Mais o que? Ela é mais do que seu. Ela é mais do que seu. Porque é minha vida. A vida tá matando. Te amo.